Merhaba değerli Çiftçi TV izleyenleri. Derdimiz Fındık bu hafta Bartın Merkez Karasu Köyü'nde ve burada Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün misafiri oluyoruz. Kendilerinin fındıkta verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik değerli bir projeleri var. Bu projeleri bugün konuşacağız. Aynı zamanda bir ekip de bahçede çalışıyor. Onlarla birlikte budamanın da nasıl yapıldığını e, ekranlara getirmeye çalışacağız. Program konumda çok değerli e, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Yasin Önder. Müdürüm merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk müdürüm. Çok teşekkür ediyoruz. Müdürüm e, şimdi bir projemiz var. Ondan bahsedeceğiz ama öncesinde sizi bir kısa bir tanıyalım. Ve daha sonra da e, projemizin detaylarını sizle bir değerlendirelim. Evet. 1979 Bartın doğumluyum. İlk orta öğrenimimi Bartın'da tamamladıktan sonra e, sırasıyla Çankırı Ziraat Meslek Lisesi, Bartın Meslek Yüksek Okulu Seracılık Bölümü ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümünü bitirdim. 1998 yılında Çorum ili Uğurludağ ilçesi e, ilçe tarım müdürlüğünde göreve başladım. 2003 yılında e, Bartın'a tayin oldum. 2009 yılına kadar Bartın'da görev yaptım. Daha sonra e, 2009 ve 2011 yılları arasında İstanbul İl Müdürlüğü ve e, 2009'dan e, ta ki e, 2020 Mayıs ayına kadar Zeytinburnu İlçe Müdürlüğü olarak görev yaptım. 2020 Mayıs ayından itibaren Bartın İl Tarım Müdürü olarak görev yapmaktayım. Evet. Çok teşekkürler müdürüm. Ee, şimdi burada e, fındıkta verim ve kalitesinin artırılması yönelik bir projeyi e, evet. başlatmışsınız müdürüm. Yani bu projenin detaylarını sizden bir alabilir miyiz? Yani kaç bahçede devam ediyor? Fındıkta ne gibi çalışmaları var? Yani ekip sadece bir budama çalışması mı yapıyor? Yoksa işte bitki besleme, vastalık ve zararlar kontrolü noktasında çalışmaları var mı? Ne zaman başladı? Bu detayları sizden bir öğrenebilir evet. miyiz? Öncelikle e, şunu belirtmek istiyorum. E, bizim valiliğimizin önderliğinde bir 74 projemiz var. Bu projenin içerisinde bitkisel üretim, hayvansal üretim, e, su ürünleri, gıda, topyekun hepsini kapsayan e, bir e, proje formatımız var. E, bunların ayaklarından biri de e, bitkisel üretim ve bunun en önemlisini de fındık oluşturmakta. E, buna neden ihtiyaç duyduk? E, i̇limizde fındık e, verimi ortalaması 95-100 kilo civarındadır. Ee, biz %79'u 5 dakar 6 üretim yapan yani e, arazileri 5 dakar 6 olan bir iliz. Ee, bizim e, birim alandan verimi arttırmak dışında e, başka çaremiz yok. Bu sebeple böyle bir çalışmanın elzem olduğunu ve kaçınılmaz olduğunu düşünerek bu yola çıktık. E, projemiz... Topyekun bir proje. Sadece budamayla e, sınırlı kalmamaktadır. Projemizi biz 7 aşamalı olarak planladık. Bunu ilk önce anket çalışmasıyla başladık. Projemiz 4 yıllık sürecek bir proje. 4 yıl süreyle. Biz bu anket çalışmasında çiftçilerimizin hakkında ve arazilerimizin üretimimizin hakkında bilgi edinmek ve önümüzde veri olması açısından bir anket çalışması yaptık. Bu anket çalışmasında ve bu ÇKS'ye kayıtlı fındık üreticilerimiz arasından yaptık bu anketi. E, çünkü fındık üreticilerimiz bizim için önemli. 8 bin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçimizin 6500'ü fındık üreticisi. E, bu yüzde 80'e tekabül etmektedir ve önemli bir rakamdır. E, bu sebeple anket çalışmasında ne kadar tapulu arazi var, neler yapılıyor, hangi uygulamalar yapıyor, kültürel önlemler nelerdir, zirai mücadele doğru yapılıyor mu? Bunları görmek adına bir anket çalışması yaptık. 4 yıl sonunda da, süre, projenin sonunda da bu verileri, 4 yıl sonraki verilerle karşılaştırmak suretiyle e, projemizin başarısını ölçme fırsatı bulacağız. İkinci e, olarak eğitim aşama olarak. E, öncelikle e, bu işi daha önceden başlamış ve yürüten ordu ilimizden bu konu uzmanı arkadaşlarımızı ilimize davet ettik. Ee, arkadaşlarımızı üç gün süreyle il ve ilçeler de dahil olmak üzere beraber e, buraları dolaşarak ve e, bilgi, daha önceki tecrübelerini aktararak e, ve istişare ederek onlarla e, bir yol haritası çizdik. Ben e, bu vesileyle de Ordu İl Müdürümüze ve teknik ekibine de teşekkür ediyorum bize katkılarından dolayı. Daha sonraki üçüncü aşamamızda bahçelerin belirlenmesi. Bunda da e, 
iki türlü bir e, yetiştirici e, çiftçimizi seçtik. Birincisi gönüllülük esasına göre olan gönüllülük esasına göre olan e, çiftçilerimizin bahçelerine girdiğimizde e, bir de şunu belirtmek isterim. Yani bu bahçelerdeki uygulamalarımız teknik ekiplerimizce yapılıyor. İl müdürlüğünce çiftçilerimizle birlikte e, sonuna kadar baştan üretimden hasata kadar e, çiftçilerimizle birlikte yapılacak olan bir uygulama. Gönüllülük esasına göre olan çiftçilerimizi bahçelerinin tamamını dönüşüme sokuyoruz. İkinci aşaması ise e, bizim ikna ettiğimiz çiftçilerimiz. Bunları da e, bahçelerin en az 30-40 ocağını budayarak arasındaki farkı görmesini istiyoruz. Ve bahçelerimizi seçerken de genelde görünürlülüğü yüksek olan yol kenarına gelen bahçeleri seçiyoruz ki daha çok kitleye, daha çok kişiye ulaşmak adına. E, bir başka aşamamız, e, dördüncü aşamamız toprak numunesi. Yani e, biz bu eksikliği çok ciddi olarak gördük. Toprak numunesi alınmadan e, gübreleme yapıldığını, mücadele yapıldığını gördük. E, bunun neticesinde de e, attığımız gübrelerin hem maddi olarak hem emek olarak boşa gittiğini fark ettik. E, geçen yıl bir denememizde bunu bir somut örnekle örneklendirecek olursak, e, biz çiftçimizin evet gübreye yeteri kadar para harcadığını, ama attığı gübrelerin yanlış olduğunu fark ettik. Ee, doğru bir toprak örneğiyle uygulama yaptığımızda e, çiftçimizin ürününe e, 10 dekarda 25 bin lira gibi bir rakamın katkı sağladığını gördük. Yani toprak numunesinin önemi burada çok belirgin bir şekilde açığa çıktı. E, daha sonraki e, aşamamız ise e, budama. E, en önemli faktörü burada budama oluşturuyor. Fındık 7. yıl verime yatıyor. 11. yılda maksimum verime ulaşıyor. Ama biz ilimizde gördük ki 10 ila 15 yıl içerisinde gençleştirme adı altında maksimum verim çağındaki fındıklarımızın gençleştirme adı altında e, kesildiğini dalların tam en yüksek verim alacak dallardan mahrum kaldığımızı gördük. Bu çok ciddi bir sıkıntıydı. İkincisi de ocaklarda 30-40 hatta 50-60 dalın olduğunu fark ettik. Bu sebeple e, biraz sonra sizlerin de göreceğiniz gibi genelde uç dallarda fındık alıyoruz. Yani dalımızın üçte ikisinden verim alamaz hale gelmişiz. Yani şu İnancı kırmak adına da bu dönüşüm çok önemli. Yani çok dal, çok fındık demek. Bu yanlış bir bakış açısı. Ee, bu bize ilimizde çok büyük bir verim kaybını neden olmaktadır. Ee, bu sebeple inşallah bunu da düzelteceğiz. Ee, bir başka e, aşamamız ise e, gübreleme. Dünya değişiyor, tarım da değişiyor. Kullanılan alet, ekipman, teknoloji, gübreler, mücadele her şey değişiyor. Bu yeniliklerin e, re adapte olmaları açısından çiftçilerimizin biz yanlarında olmak zorundayız. Geleneksel metotlardan e, uzaklaştırmamız gerekiyor. Daha doğrusu geleneksel yanlış bilinen metotlardan uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu sebeple e, gübreleme açısından da e, çiftçilerimizin yanında olacağız. Ee, bir sonraki aşamamız da zirai mücadele. Zirai mücadelede e, baktık gördük ki biz yıl boyu fındık alanlarında sürve çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Bu sürve çalışmalarında da görülen aksaklıkları zirai mücadele yönünden e, tavsiyelerimizi çiftçilerimize yapacağız. E, şunu fark ettik yani ilaç ne zaman atılır, hangi dozda atılır, ne zaman nereye atılır, e, zararlısı nedir, hastalığı nedir? Bunlarda eksiklikler olduğunu gördük. İnşallah bu konuda da bilgilendirme yapmak adına beraber yol yürüyeceğiz. Şimdi Umut Bey siz de takdir edersiniz ki tarımsal projeler aynı zamanda bir sosyal projedir. Yani bizim 6000 ton 
fındık üretimimiz var. Yani 2332 kilometre Bartın'ın yüz ölçümü ve ilimizin yüzde 60'ı orman. Bu ormanlık geri kalan alan da e, alanın yüzde 28'i tarım alanı. Yani bu da 66 bin hektar ediyor. Bunun 6200 hektarı fındık alanı. Bizim e, bu birim alandan arttıracağımız ve e, siz, siz de bildiğiniz gibi Karadeniz bölgesinde e, fındık üreticiliği aile işletmeciliği şeklinde yapılır. Evet, küçük aile işletmeciliği evet, daha çok. Aile işletmeciliği şeklinde yapıldığı için bu aileye girecek girdinin arttırılması gerekiyor ki buna devam edebilsin. Bu verim artışı bu yüzden çok önem arz ediyor. E, ayrıca e, sosyal proje dedik. Yani gençlerimizin büyük şehirlere göçünü engellemek Büyük şehirlerdeki gençlerimizin de toprağa dönüşünü sağlamak adına da bu dönüşümü çok önemsiyoruz. E, çünkü topraktan kazandığını görürse bu gençlerimiz buna sarılacaktır. Ve bu pandemi sürecinde de hepimiz gördük ki e, üretmek her zaman önemliydi ama şu an bir kat daha arttı önemi. Ve bu pandemi sürecinde e, çiftçilerimiz Fedakarca üretmeye devam ettiler. Hatta önceki yıllara göre bütün Türkiye'de olduğu gibi Bartın'ımızda da üretim miktarı pandemi sürecinde arttı. Pandemi sürecinde arttı. Yani bu e, çok önemli bir faktör. Böyle fedakarca çalışan çiftçilerimizin, Sayın Bakanımız Doktor Pakdemirli'nin bir sözü var. Tarlada sizin ışıklarınız yandığı sürece bizimler, bizim de ışıklarımız sönmeyecek diye. Aynen e, biz de e, Sayın Bakanımız gibi e, direktifleri doğrultusunda onun gibi düşünüyoruz. Ve bizim de ışıklarımız sönmeyecek. Beraber bu yolu yürüyeceğiz. E, öncelikle şunu da belirtmek isterim. E, Türkiye'de fındık birçok ilde üretiliyor. Kimi ilde daha büyük alanlarda, kimi ilde daha küçük. Ama Türkiye ortalamasına baktığımızda Genelde hangi bölge yani Ordu'ya da gitseniz, Trabzon'a da gitseniz haneye düşen fındık alanları aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı aynı büyüklükte. Yani ve bu konuda e, topyekun bir dönüşüm hareketi bütün ülkemizde e, sizin de bildiğiniz gibi devam etmekte. Biz de bunun bir parçasıyız. E, biz 6 bin ton fındık üretimimiz var e, ilimizde. Eğer ki biz bunu 10 bin tona çıkarabilirsek bu dönüşüm sayesine ilk basamakta hani hedefimiz o değil yani yüzde yüz planlıyoruz ama ilk aşamada buna çıkarabilirsek ilimize katkısı yılda 100 milyon yapıyor. Yani bizim ilimiz için Mükemmel. iyi bir rakam. İyi bir rakam ve fındık alanlarımızda bu dönüşüme çok müsait. Çok müsait alanlar. Bu yüzden bunu önemsiyoruz. Bir başka aşamamızda eee bu fındığın budaması ve bakım işleriyle ilgili e, yetişmiş eleman bulunamaması. Biz fındık yetiştirici bakım işçiliği adı altında daha sonra bu projeyi sürdürülebilirliği olması gerekiyor. Tabii. Bakım işçiliği <gülüyor> adı altında kurslar düzenleyeceğiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Sadece budama kursu değil. Bakım işçiliği yani bu yetiştireceğimiz belgeli kişilerin Budamadan başlayarak gübreleme, zirai mücadele konularında da ilk başta teoruk eğitim vereceğiz. Daha sonra da sahada bu kişilerle uygulamalı eğitim yaparak bu alanda yetişmesini sağlayacağız. Buna neden gereksinim duyduk? Gezdiğimiz bahçelerde e, ücret karşılığı budama yapıldığını, 5 bin liralar, 10 bin liralar verildiğini ama bahçeye gittiğimizde Budanmış bahçeyle budanmamış bahçenin hiçbir farkının olmadığını gördük. Yani 5 bin lirası, 10 bin lirası sadece çiftçimizin boşa gitmiş oldu. Yani bizim bu projeyle hem böyle bir istihdam alanı da sağlamış olacak. Yani böyle buradan geçimini sağlayan insanlar da olacak, ile katkısı olacak. Çiftçimizin de emeği ve maddi gücü boşa harcanmamış olacak. Evet. Yani kazan kazan olacak diyoruz. İnşallah e, biz e, bu projemize de e, Bartın'da fındık kabuğunu kırıyor ismini verdik. Ah. İnşallah e, kabuğunu kıracak. E, bir de sloganımız var. 
fındık gelişir, bartın değişir diyoruz. İnşallah bir daha çekimimizi fındık gelişti, bartın değişti demek <gülüyor> ümidiyle İnşallah. E, öncelikle Sayın Valimize bize desteklerinden dolayı e, teknik elemanlarımıza, bizle beraber yol yürüyen üreticilerimize ve böyle önemli projeleri tanıtma fırsatı verdiği için Çiftçi TV'ye ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz müdürüm. Ee, şimdi şöyle yapacağız zaten. Arkada bir ekibimiz de çalışıyor. Evet. Ee, bir budama işlemleri devam ediyor bahçede. Evet. Hatta izleyicilerimize şunları da paylaşalım. Ee, şu anda hani bir budama zamanı tekrar devam ediyor. Bahçede budamalarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Ama burada e, yine İl Tarım Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalardan sonra yani bir yıl önce kesilen bir e, ocağın da nasıl bir yıllık sürgün verdiğini ve ne gibi bir e, patlatmalar yaptığını da göstermiş olacağız sizlere. Tabii bizi yakından takip eden üreticilerimiz de hatırlayacaktır ki budama noktasında çok fazla bölümler çektik. Yani güneş almayan fındık bahçesinde nasıl budama yapılır? Ee, yine hatırlarsınız ki Ordu Perşembe ilçesinde bir budama timimiz vardı. O timle beraber bir ocağa da tekrar bir budamıştık ama sizlerden de bana çok talep geldi hem kanalımıza da. Ya işte hani Umut Bey bu budama noktasını gerçekten hani bir görelim, tam anlamıyla hissedelim diye. Şimdi müdürümüzle beraber de arkadaki bir timin yanına doğru bir geçelim. Evet. Ee, bir fındık bahçesinde, fındık ocaklarında tam anlamıyla bir budama timi nasıl çalışıyor, budama nasıl yapılıyor, tepe budamaları, uç budamaları, ocağın içerisindeki dip sürgün temizlikleri, bütün bunların hepsini görelim diyelim müdürüm. Siz de dilerseniz eğer ee, Tabii, beraber buyurun. birlikte buyurun. geçelim. Evet değerli çiftçi TV izleyenleri derdimiz fındıkta kaldığımız yerden devam ediyoruz. İl tarım müdürümüzle birlikte bir e, ekibin yanına doğru ilerliyoruz. Kendileri bir ocağımızda budama yapıyorlar. Hem onun ne gibi çalışmalar yapıyorlar onları görelim hem de kendilerinden bir budama çalışmasını dinleyelim. Evet e, Mutlu Bey merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇smim Mutlu Keleş. Bartın Tarım Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapmaktayım. Ee, fındık ocaklarında ekibimizle birlikte ciddi çalışmalar yapıyoruz sahada. Çiftçiye en doğru örneği göstermeye çalışıyoruz. Ee, daha verimliliğimizi artırmak için ciddi çalışmalar yapıyoruz. 74 proje kapsamındaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Evet. Bir tane doğru örnek göstermek için sizi de ocak içine almak istiyorum. Tabii. Şimdi şöyle değerli çiftçi izleyenleri gördüğünüz gibi bir ocağımızın yanındayız. Ve ocağımızda ilk önce bir ocağın içini boşaltım sistemini yapıyoruz. Yani ocağımızın içini bir havalandırma yapıyoruz. Ve burada tabii kötü de bir örneğimiz var. Daha önceden kesilmiş ve kalan örneklerimiz var. Tabii Mutlu Bey bize biraz daha detaylıca anlatsın. Tabii. Ve daha sonra da uygulamalarını görelim. Değerli çiftçilerimiz... Fındıkta değerli, gerçekten güzel verim almak istiyorsak ciddi bir budama yapmalıyız. Sadece budama yeterli değil ama gübreleme, zirai mücadele ve kültürel bakım işlerinin yanında budama da gerçekten çok önemli fındıkta. Genel sorunumuz Bartın'da olduğu gibi tüm Karadeniz'de de genel sorun şu. Ocak içerisinin güneş almasını sağlayacak bir sistem oluşturamıyoruz. Tüm budama sistemlerinin mantığında vardır. İlk önce bitki ışık görecek. Çünkü fotosentez yapacak. Yani üretim mekanizmasını çalıştıracak. Bunun için de biz ilk önce ocak içerisindeki sık dallarımızı alıyoruz. Ve ya geçmiş yıllarda yapılan yanlış budamaları da engellemek adına ciddi şekilde budamayı en doğru örnekle göstermeye çalışıyoruz. Şimdi ilk önce ocağımızın içini alıyoruz. Ve bu ocağın içinin güneşlenmesini sağlıyoruz. Bunun dışında da ocak içer bir ocağın bakabileceği maksimum dal bırakmaya çalışıyoruz. Verimli dal. Bu fındık bahçemiz gerçekten verimli ve verim yaşında. Bunda da verim budamasını göstermeye çalışıyoruz çiftçilerimize. Verimli bir ocakta 4 veya 6 tane ana dal istiyoruz. Verimli ana dal. Ve bu dallar bize yaklaşık ilk yılla yani 4. yılından itibaren yaklaşık 20 25 yıl bize hizmet edecek dallar. Yani biz gerçekten ocağımızın ana çatısını oluşturmaya çalışıyoruz. Çiftçimiz bunu yapmamış uzun yıllar. Biz de bu uygulama ile ana çatıyı oluşturup daha sonra da çiftçimizin gerçekten kendisinin kazanabileceği ve gerçekten yüksek verim alabileceği bir budama sistemini göstereceğiz. Evet. İstiyorsanız uygulamalı şekilde gösterebilirim. Evet. <gülüyor> e, Mutlu Bey, yani uygulamalı bir şekilde görelim. E, şimdi ocağın içerisinde bir boşaltacağız dedik. Evet. E, birlikte isterseniz bir ocağın içerisindeki bir sistemi bir gösterelim izleyicilerimize. Evet. Şimdi ocakta e, şu an biz biraz önce ekibimizle birlikte baktık. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet dal vardı. Ve biz bunun en az, en fazla 6 tane, en az da 4 tane. Burada birbirlerini gölgelemeyen, birbirlerini üstlemeyen ve ocağımızın içerisinin güneş almasını sağlayacak şekilde dallar bırakıyoruz. 
Bir de ocağın içerisinde gerçekten görebilirsek eski budamalarımızda çok yanlış kesimler bu yapılmış. Tırnak bırakılmış ve bu tırnaklardan da kesimler de düzgün kesimler yapılmamış ve fındığın kök bölgesine özellikle kök gövde dediğimiz kısma doğru bitkinin zararlanmasına sebebiyet verecek bir budama yapılmış. Bu yanlış bir budama. Hem de bunu da düzeltmeye çalışacağız kesim motorumuzla. İlk önce çıkacak dallarımızı çıkaracağız. Daha sonra da kesim motoruyla dip temizliğini de yapacağız. Ve e, verimli dallarda da dalların içerisinde kurumaları Kurum, kurumuş dallar olabilir. Hastalık ve zararlardan kaynakların kurumalar olabilir. Bunları da uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü bunların üzerinde yumurtalar, hastalık etmenleri gelecek yıla taşınmasın diye de bu tedbiri yapmış olacağız. Aynı zamanda bir kültürel tedbir olacak zirai mücadele açısından. Evet. Şimdi ocağın içerisindeki ve güneşlenmemizi engelleyen bir dalı çıkarıyoruz. Ocağın içerisinde ters yöne hareket edecek dal da istemiyoruz. Bu dal eğer bu bölgede ise kesinlikle dışa doğru açılmalı. Yani çapraz bir gelişim de istemiyoruz. Bu şekilde olduğu gibi. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi ilk önce ocağın içerisindeki güneşlenmeyi artırım, artırmak için birbirini, birbirini engelleyen dallarımızı üstten bir kesim yapıyor Mutlu Bey. Ve daha sonra da bir ağaç motor yardımıyla da bu kökleri de daha sonra alacağız. Tabi burada ben de ufak bir ekleme de yapmak istiyorum. Burada işte geçtiğimiz yıllarda yapılan işte şu budama hatalarından dolayı ocaklardaki dalların bir kütükleşmesi söz konusu oluyor. Ve bizim aslında ocağımızın ekonomik ömründe de bir geriletme yaratıyor. O yüzden lütfen sizden bu tarz bir kesim hatalarını yapmayın. Şimdi zaten Mutlu Bey de bize birazdan gösterecek doğru bir e, dal kesiminin toprak seviyesinde nasıl olması gerektiğini bizlere de gösterecek zaten bir ağaç motor yardımıyla hı hı. diyelim. Ve e, bir de bir Sen Hanım var. E, onunla da bir dalımızın üzerinde bir uç budaması, tepe budaması nasıl oluyor? Onu bir görelim e, bir Sen Hanım. Dilerseniz şu dalımızı da bir yapalım bir Sen Hanım. Hem öncesinde sizi de bir tanıyalım. Bir Sen Palabıyık, Ziraat Mühendisiyim. Tarım İl Müdürü'nün, Bartın Tarım İl Müdürü'nde. E, Mutlu Bey'in söylediklerine ek olarak, yani son olarak e, dal uç budamasını sizlere anlatmaya çalışacağım. Burada e, önceliğimiz kurumuş, hastalıklı dal varsa onları kesip bunları imha etmek. Hastalıklı, hastalık etmenleri seneye taşınmasın diye. E, kurumuş dal varsa, kırılmış dal varsa onları kesip uç budamasını bu şekilde yapacağız. Evet. Dilerseniz dalımızı bir aşağı doğru eğelim. Şuradan da bir görüntümüzü alalım. E, bir sanırım şöyle bir kesmeyelim. E, göstererek yapalım. Neden buradan kesiyoruz ve ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Onları bir ekranlara gösterelim. E, burada herhangi bir e, hastalık etmeni varsa, hastalıklı dal görüyorsak öncelikle onları alıp dediğim gibi imha etmeye çalışacağız. Bir de içe uzamış dal varsa Mutlu Bey'in de bahsettiği gibi havalanmayı, ışıklanmayı etkileyecek. İçe e, uzayan dalımız varsa, üst üste binen dalımız varsa bunları azaltıp seyreltmeye çalışacağız. Evet. Bu şekilde. Bir gösterelim. Şu anda bir uç budamasını e, yapacağız sanırım. Şu şekilde şurada kurumuş dalımız var. Onun üstü, onu imha ettim. E, i̇çe uzamış dal varsa onları kesip hastalık dal görürsek, üst üste binmiş dal görürsek biraz daha seyreltmek açısından bunları azaltıp uç budamamızı bu şekilde Evet. Zaten bu dalımızda çok fazla... Evet çok fazla. Zaten hastalık etmeni yok, yoktu. Mesela şurada bir e, kurumuş dalımız var. Tabii Kırına... onu bir gösterelim. Bir eğilim dalımıza. Bir dalımız var mesela. Onu hem sıkışıklık yaratmasın diye dipten alıyoruz. Ve e, dalları keserken dikkat etmemiz gereken şu şekilde yanlış uygulamaları engellemek için tırnak bırakmadan... Tam evet. dibinden kesmemiz gerekiyor. Onu bir tekrar gösterelim bir evet. sanalım. Şu kesim yaptığımız yeri bir evet. gösterirsek. Çünkü şöyle tırnak bırakmadan e, tam bizim kısmından kesmemiz gerekiyor. Önemli olan tırnak bırakmamamız. Evet. Şurayı tekrar bir gösterelim. Kesim yaparken tırnak bırakmamamız çok önemli. Evet. Şurada da bir gözle gösterebiliriz dalda. Çünkü burada eğer bir tırnak bırakması yaparsak değerli izleyicilerimiz Burada bir hastalık etmenler, aynı zamanda da daha sonra içten doğru da bir çürümeler ve kanserli dokuya doğru da devam ediyor. O yüzden burada tırnak bırakmadan düz bir şekilde kesmekte fayda var diyelim. Evet Mirsan Hanım, eklemek istediğiniz başka şeyler var mıdır? Güzel. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir de çiftçimiz vardı, bahçemizin sahibi. Aynı zamanda bu köyümüzün de e, muhtarı. Evet, Sayın Muhtarım merhaba. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ben Nadir Kışkalatay, Karasu Köyü Muhtarı. Aynı zamanda bahçe sahibiyiz. Şimdi bizim eskiden beri göreneğimize göre yapıyorduk bu işi fakat yanlış yapıyormuşuk. Bunu da biz iki sene önce 
gördük. İki sene önce tarım müdürümüzün çalışmasıyla biz bir 75 Ocak bir budama yap şekilde yaptık. Ve normal verimin iki katı verim aldık. Yani bu diyorlar ki işte bizde çok dal, çok fındık. Eski görenlerimiz o vardı. Fakat şu anda diyoruz ki az dal, çok fındık diyoruz. Çok evet. fındık diyoruz ve verim iki katına daha çıktı. Ben yani şu anda bütün bahçemizde alar olsun yapıyoruz. Evet. Bakın deneyeceğiz, vatandaş da görecek. Yani bu şekilde dönerler inşallah. Biz bu fındık verimi artacak bu şekilde. Evet inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler muhtarım. Teşekkür Hem bize burada da misafir ediyorsun. İnşallah ee, her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Şeyler çok sağ olun. Evet e, değerli izleyenler şimdi mutlu bir tekrar bir alalım. Bir ağaç motorumuzu bir çalıştırsın. Bu üstten kestiği hem kesimleri görelim. Toprak seviyesinden nasıl çıkartıyor onları görelim. Ve daha sonra da Bayram Bey mi gelecek? Tamam. Bayram Bey yapsın o zaman. <gülüyor> Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi üstten kesim yaptığımız dallarımızı toprak seviyesinden de bir ağaç motoru yardımıyla çıkartmaya çalıştık. Sizlerin de gördüğü gibi keserken oldukça da zorlandık. İşte geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz hatalı uygulamaları daha sonra daha fazla emek sarf ederek ve zaman zaman harcayarak bu şekilde bir uygulamayı da görmüş olduk. İşte şu anda bildiğiniz gibi bir pandemi döneminden geçiyoruz. Hep diyoruz ki sosyal mesafe, sosyal sınırımız diyoruz. Gördüğünüz gibi dallarımızın her birinin arasında da bir sosyal mesafeyi açtık. Yani bir pandemi varmış gibi de düşünebiliriz aslında. Burada neyi amaçladık? Ocağın içini temizleyerek bir artık güneşlenme yani ışıklanma süresini artırdık. Bu ışıklanma ile birlikte de bu dalımızın üstünden yaptığımız uç budamalar ile birlikte de yanlardan da bir yıllık sürgün artışlarını hedefleyeceğiz. Yani bu ocağımız 
artık bu yıl sürekli buradan güneş görecek ve güneşlenmeyle birlikte de daha sonra buralardan yıllık sürgünleri verecek ve yıllık sürgünlerle birlikte de verimde artış hedefleyeceğiz. Yani görmek istediğimiz budama sistemimiz bu şekilde olacak. Ee, yani budama ile ilgili de herhalde bütün soruları da cevaplamış olduk. Yani ocağın içine açıyoruz, her dala bir yaşam alanı bırakıyoruz. Dalımızın üzerinde kurumuş hastalıklı dallarımızı çıkartıyoruz ve bir uç budamasıyla, ufak bir uç budamasıyla da bu yanlardan yıllık sürgün sayılarını artırıyoruz ki bir dalımızın üzerinden e, verimimizi artırabilelim. Ve bir de şunu asla unutmayalım. Tabii müdürümüz de programın başında bahsetti. Yani artık en iyi fındık dalı bir 11-12 yaşında verime yatıyor. Yani biz bu daldan kaç yıl ekonomik bir e, ömür biçeceğimizi, yani kaç yıl fındık toplayacağımızı hedeflememiz gerekiyor. Yani bir dekarda yetiştireceğimiz e, dallarımızı belirlememiz gerekiyor. Yani her yıl bir gençleştirme budaması, bir kesim budaması yapmak durumunda değiliz. Biz ilk önce ana dallarımızı belirledikten sonra tekrar e, sürekli sürekli bir budama yapmamıza gerek yok. Yani dalımızın üzerinde bir şekil budaması ile birlikte maksimum verime bahçemizi yatırmayı hedefleyeceğiz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım diyelim. Ve şimdi e, müdürümüze tekrar bir dönelim. Onların da tabii birçok aşamasını anlattı projenin e, kendisi ama bir de valilikle kapsamında bir e, nem ölçer cihazları da varmış. E, fındıkta çünkü biliyorsunuz nem çok önemli. E, yani fındığın harmanda kuruduktan sonraki o nem seviyesinin vesairesinin detayları da çok önemli bizim için. Hem fındığın e, raf ömrü için hem de satım esnasındaki randıman kalitesi için bizim için oldukça önemli. Müdürüm bir de sizden e, bu nem ölçer cihazı ile ilgili bir evet, detay alalım. E, valiliğimizin destekleriyle e, 30 adet e, nem ölçer cihazı aldık. Buna neden gerek duyduk? E, nemli bir bölgedeyiz. E, fındığın kuruma süresi bazen çok uzayabiliyor. Bu sebeple üreticimiz fındığını e, gerek e, TMO'ya gerekse tüccara verdiğinde yükleyip fındığını gidiyor. Orada nem oranı yüksek çıktığında tekrar geri gelmek zorunda kalıyor. Yani ikinci bir nakliye zaman kaybı e, masraf oluşturuyordu. Fındık önder Önde gelen fındık köylerimize bu nem ölçer cihazlarını e, teslim ettik 30 adet e, ve e, bir köyümüze de e, fındık kurutma makinesi yani 2 saat 3 saat içerisinde 3 ton fındığı kurutabilen e, fındık kurutma makinesi hibe şeklinde teslim edildi. Yani en büyük köylerimizden fındık üreticisi olan köylerimizden e, biz Çiftçimize destek olmak adına var gücümüzle çalışıyoruz ve onların hep yanında olmaya gayret ediyoruz. Çok teşekkürler müdürüm. Şimdi de dilerseniz birlikte bir sohbet ederek bir bahçemizin diğer tarafında sizin yapmış olduğunuz bir çalışma vardı. Evet. Bir yıl önceki kestiğiniz ve daha sonra da işte bu yıllık sürgünlerdeki bir artış. Bir konuya değinmek Tabii. istiyorum da yani bir önceki sohbetimizde belirttiğimiz gibi dalımızı görüyorsunuz. Ne kadar alanda boşluk var. Fındığı sadece şu bölgeden alıyoruz bakın. Geri kalan uçtaki noktadan geri kalanın tamamı bizim ürün kaybımız. Bizim yani yaklaşık olarak 20 santim 30 santimden itibaren verim için dallanmanın oluşması gerekiyor. Bizim fındığın üçte ikilik bir bölümü boşluk oluşturuyor. Bu verim kaybı. Biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bunu Karadeniz bölgesinde neredeyse bütün bahçelerde görebileceğimiz bir eksikliktir. Yani bu yüzden biz az dal. Bunun sebebi de ışıklanmadır. Bitki beslemedir, ışıklanmadır. Bunu sağlamak adına da e, bunları düzeltmek istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler müdürüm. Zaten hani bizim de bahsettiğim şey yani bu uçlardan e, evet. bir yanlardan bakın taşlandırma yapmış. Aslında buradan aşağısı dalın bomboş bir bomboş. şekilde kalıyor. Yine e, az önce de bahsettiğim gibi burada hani tabii ki ocağın içerisini boşaltarak bir güneşlenmeyi de artırdığımız zaman buralardaki yıllık sürgün sayılarımızda da otomatikman bir artış olacaktır diyelim. Ve müdürüm diğer e, ocağımızın yanına doğru e, birlikte ilerleyelim. Derdimiz fındıkta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yıl önceki e, budanan bir ocağımızın yanındayız ve Mutlu Bey bizim yanımızda. Ve burada bir yıllık sürgünlerde ne gibi gelişmeler var ve onun üzerinde nasıl bir budama çalışması yapacağız onu göreceğiz. Evet Mutlu Bey. Şimdi geçmiş yıllarda yaptığımız budamada elbette biraz önce biz budamayı gösterdik. Bu budama neticesinde alacağımız sonuçları da size göstermek isteriz. Yapılan budama neticesinde yıllık sürgünlerimiz oluşmuş. Bizim genelde dallarımızda il, il genelinde dallarımız ışıklanma ışıklanma 
ihtiyacı sebebiyle birbirleriyle rekabet içine girmiş ve genelde verimler dal uçlarındaydı. Ve dalların üzerinde yaklaşık 2 metre boyunca hiç dal yoktu. Yani yıllık sürgün yoktu. Yıllık sürgün de verim demektir fındıkta. Çünkü verimlerimiz yıllık sürgünlerimizde ciddi şekilde bize verim verir. O zaman biz fındıkta her yıl ciddi, güzel ve kaliteli yıllık sürgün oluşturmalıyız. Yaptığımız budama neticesinde görüyorsunuz ki 2 metreye kadar veya da daha 2,5 metreye kadar sadece dal ucunda olan verim şu an yapılan budama neticesinde yapılan budama neticesinde artık yaklaşık 1 metreye kadar inmiş. Dallanmalar 1 metreden itibaren başlamış. Fakat bu yıllıklardan da biz yine bu sadece budama değil bu işte bir de terbiye sistemi diye geçer. Budama ve terbiye sistemi. Bizim yıllık sürgünlerimiz çıkmış. Bizim sistemimize aykırıysa yine Bunlarda budama yapacağız ve bunları da yine ihya edeceğiz. Bizim sistemimize aykırı bir e, gelişim sağlamasını istemiyoruz. Çünkü kaliteli verim için gerçekten bu budama terbiye sistemlerinde kaliteli şekilde fındıkta uygulanması gerekiyor. İşte yıllık sürgünlerimizi görmek isterseniz buyurun. Bakın. Tabii birlikte de bir sayalım. Evet. Ee, Mutlu Bey. Yani yıllık Şimdi, sürgünlerimiz kaç tane Biz budama yaptığımızda ya? bakın bu daldaki verim inanın buradaydı. Bu yıllık sürgünlerin hiçbirisi yoktu. Ve bu yıllık sürgünler daha sonra yaptığımız budamadan sonra ışıklanmayla birlikte bitki yeni yıllık sürgünler oluşturdu. Ve bu yıllık sürgünlerin üzerinde de verimler oluştu. Verim gözleri var ve ciddi şekilde de verim al, verim artışı sağladık burada. Şimdi bu yıllık sürgünlerin içerisinde de bizim işimize yarayacak yıllık sürgünler var. İşimize yaramayacak yıllık sürgünler var. Birbirlerinin güneşini engel olacak. Örnek veriyorum mantar enfeksiyonlar küllemede bize sıkıntı yaratacak alt dalları, sıkışık dalları da yine istemiyoruz. Biz işimize yarayacak, gerçekten verim almamızı sağlayacak dalları istiyoruz. Sayalım, bakın yıllık sürgün, yıllık sürgün, bunlar yeni gelişmiş sürgünler, bakın yıllık sürgün. Aynı zamanda da ocak içerisindeki dal miktarını azalttığımızda, yani ocağın bakabileceği kişi sayısını azalttığımızda dalların gelişiminin de güçlendiğini görüyorsunuz. Bir yıllık dal uzamasını bakalım. Bu önemli bir tespittir beyler. Bir yıllık sürgünle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane göz var. Bu fındıkta istenen 8 göz yani 8 göz yeterlidir. Biz 15-16 gözden bahsediyoruz. Yani ortalama her dalımız hemen hemen 8 gözün üzerinde. Ve burada da kaliteli yıllık sürgün oluşturuyoruz. Yani kaliteli yıllık sürgün de kaliteli meyve demek. Bu yıllık sürgünlerin fazlalığı da fazla yaprak demek. Ve bu, bu yaprakların hepsi de üretim demek. Bu sefer sadece verim artışı sağlamıyoruz, randıman artışı da sağlıyoruz. Yaptığımız doğru gübreleme ile biz... 48-50 randıman yerine 56 randıman, 58 randıman yakaladığımız takdirde biliyorsunuz ki TMO'nun alım fiyatlarında bile randımana göre değer biçilir. Burada biz çiftçimizin en az %10, %15 sadece fiyat farkından, randımandan kar etmesini de hedefliyoruz. Bunun için de bu budamanın gerçekten önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi yıllık sürgünlerden bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane sadece yıllık sürgün elde etmişiz. Ve bunların üzerinden de dikkat edin. Verim dallı, verim yıllıkları da oluşturma, oluşturabilmişiz. Bak bunlar da, bunlar da, şunlar da verim gözleri. Karanfiller oluşturacak bunların üzerinde. Kesinlikle. Ve bu karanfillerde de inşallah kaliteli meyveler alacağız. Evet. Şimdi bir de Mutlu Bey şunu da görelim hani bu yıllık sürgünde e, ne gibi işlemler yapacağız? Yani bunu işte bahsettiğiniz terbiye sistemi vardı aslında bu damanın da e, iç, içinde olan. Bir onu da bir görelim size bir yıllık sürgünde ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor? Tabii Cesim ki. yerimiz neresi olacak? Çünkü yani bizlere de hep sorular bu yönde geliyor. Hani ben e, bunları da bir ekrana getirmek istiyorum. Hı hı. İşte hani biz e, ışıklanmayı artırdık işte yıllık sürgünlerimizi de artırdık ama bu yıllık sürgünlerde daha sonra ne gibi çalışmalar yapacağız diye çok da soru geliyor. Bir de size on, e, ondan bir sizi görelim yani. Özellikle fındıkçılarımızda, bütün çiftçilerimizde, fındık kültürü olan Doğu Karadeniz'de bile gördüğümüz en büyük hatalardan birisi şudur. Dal budaması yapmazlar insanlar. Uç budamaları yapmazlar. Bunlar ciddi hastalık etmenleri taşıdığı gibi aynı zamanda da bizim verimimizi ciddi şekilde etkileyecektir. Bütün budama sisteminin temelinde şu vardır. Eğer biz 
bir dal işimize yaramıyorsa bir kere bunu çıkartırız. Nereden? Dipten. Çünkü ocağın içine giren bir yıllık dal. Peki ben bunu istiyor muyum? Kesinlikle istemiyorum. İstediği kadar kaliteli bir yıllık dal olsun. Fakat bütün budama sistemlerinde şu vardır. Ben bir dalın ucunu kesmezsem ya yani şu dalın ucunu kesmezsem bu dal çok önemli detaylı bir bilgidir bu. Bunu bütün fındıkçılarımızın öğrenmesi gerekir. Dalın ucunu kesmezsem şu komutu veririm. Aslında bütün komutu biz veriyoruz. Daha sonra da fındığımızdan istediğimiz verimi almak için bütün emirleri biz veriyoruz. Fındığın dalın ucunu kesmedim. Dedim ki küçük bir sürgün at. Yıllık sürgün at ucundan. Geriye kalan gözlerinden verebildiğin kadar bizim beslememize, bitki beslememize dayanarak yeterince bana karanfil oluşturur. Ve bitki bundan karanfiller, karanfiller verim dalları verim verecek ve diğer, diğer gözlerden de ne oluşturacak? Yine yıllık sürgünler oluşturacak, gelecek yılın verimlerini verecek. Peki, ben bu dalın ucunu çok az bir şekilde küçük kesersem, küçük dalcıklar ver bana burada, küçük dalcıklar ver bana. Geriye kalan gözlerinden bir kısmını karanfile çevirmiş, gerçekten generatif göz olmuş gözler verim verecek, çotanak verecek. Diğer gözlerinden de bana yine verim dalları oluştur. Peki ben dalımının üçte birini kesip atar. Üçte ikisini burada bırakırsam ne derim biliyor musunuz? Bana güzel gerçekten gelişmiş dallar ver. Bir kısmından da verim oluştur. Ve bu şekilde orta, dü orta düzeyde bir gelişim sağla. Hem dal olarak hem de verim olarak aslında istediğimiz budur. Dallarda üçte bir kesim isteriz. Peki Güçlü dal ve güçlü verim istiyorsak üçte bir kesimi öneririm fındıkla. Peki bir dalı yarısından itibaren kesersek derim ki ben bu bölgede bir boşluk hissediyorum. Ocaklarımın arasında veya dallarımın arasında bakın iki, dalda, iki dalın arasında bir boşluk var. Yeknesat dağılmamış. Burada ya bir dal oluşturacağım ya da bu boşluğu dallarla kapatacağım. Peki bu, bu kapatmak için de o zaman güçlü dal istiyorsan ben dalımın en az yarısını kesip atacağım ve bu da Allah'ın hikmeti gözler her tarafta. Ben bu gözü bu tarafa bırakırsam göz bu tarafa büyüyecek. Ben bu, bu gözü burada bırakırsam en tepedeki gözü dal bu tarafa büyüyecek. O zaman dalımızın yönünü de biz belirliyoruz aslında. Yani komutu verirken hem verimsel açıdan hem de yönlendirme açısından kesinlikle ve kesinlikle komutu biz veriyoruz. Peki dalın Derin kesim, dibinden kesim yaparsak, çiftçilerimizin yaptığı kesimlerden birisi bu. Ee, çiftçiler güçlü dallar elde edebilmek için dalın dibine kadar giriyorlar ve güçlü dal istiyorlar. Güçlü dallar gerçekten güçlü dal verir fakat verime yatması biraz zordur. O yüzden de biz derin kesimi fındıkta fazla önermeyiz. Peki, şimdi bir uygulamayla göstereyim. Yıllık çok dal... da vaktimiz kalmadı, kısa kaldı. Hemen çok kısa bir gösterelim. Evet. E, vaktimiz de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yönetmenimiz bizi uyarıyor. Şöyle görelim çok kısa. Eğer bir dalın büyümesini istemiyorsak ucunu kesmeyecektik değil mi? Ben bu dal aslında içe geliyor. Bu dalı istemiyordum. Fakat verim gözüyle bitirdiğim için fındıkta artık fazla büyüme olmayacak. Sadece uç sürgünlerinde büyüme olacak. Ben bu süreç zarfında bana sıkıntı yaratana kadar bu daldan birkaç yıl hizmet alacağım. Ve birkaç yıl verimini aldıktan sonra makas da benim elimde, test de benim elimde. İstediğim zaman da çıkaracağım evet. dibinden. Bu kadar basit. Çok teşekkür ediyoruz Mutlu Bey. Ee, son olarak da e, hem bir müdürümüzle bir e, konuşalım. Son olarak onun eklemek istediği bir şey var mıdır? Ve çiftçimiz de burada. Bir çok kısa da sizi de alacağım. E, çünkü buradaki verimle ilgili. Müdürüm son olarak sizin çok kısa eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? E, son olarak e, ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Projede bize destek olan valiliğimize e, ve payda kurumsal paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum. E, burada da gördüğümüz gibi mücadele sadece bir aşamalı değildir. Çok yönlü emek gerektirir, zahmet gerektirir. Biz inşallah üreticilerimizle beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Dört yıl sonunda da ben büyük oranda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Ve dört yıl sonra sonuçları görmek üzere sizi bir kez daha davet ediyoruz. İnşallah değil. Çok teşekkürler evet. müdürüm. Evet Sayın Muhtarım, sizin de son olarak eklemek istediğiniz bir şu Şimdi verimle ben, ilgili bir şey vardı sanırım. Verimle ilgili. Ben vatandaşları istiyorum ki çok dal, çok fındık şeyinden vazgeçsinler. Az dal, çok fındık şeyine gelsinler. Ben kesildiği sene aynı fındığı aldım. 
kilo olarak özellikle ayrı topladım. Kesilen yere kesilmeyen yeri aynı ocak sayısında. Ama bu sene ben iki katı fındık aldım. Ben vatandaşların kesmekten korkmalarını tavsiye ediyorum. Ürün daha çok almak için. Yani bir sene az bir sene çok üründen artık vazgeçsinler. Kessinler her sene aynı ürünü alsınlar, çok ürünü alsınlar. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli Çiftçi TV izleyenleri, derdimiz fındığında bu hafta sonuna geldik. Siz değerli takipçilerimiz için fındıkta verim ve kalitesini artırmasına yönelik Bartın İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün misafiri olduk. Fındıkta budama ile ilgili bütün çalışmaları ekranlara taşımaya çalıştık. Bence çok faydalı bir program oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz diyelim. Haftaya farklı bir yerde, farklı bir fındık bahçesinde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.